公司来了个富二代。哟，杨子又换新包了。你这天天背新包，家里得多有钱呀、啊！哎，你不知道，富二代没那么好做。嗯杨子，也让我提醒你，嗯、这个月可以到四百三十七万了。什么？怎么会这么多啦？利滚利啊！之前一直没还完，我早就告诉过你了，这是不能拖。好了好了，我知道了，我再想想办法。哼，唠了半天是借钱充面子。老板，你可小心点，杨子他借了高利贷。什么？不是，他借高利贷，我小心什么呀？那些人什么事做不出来呀？好像现在正在打电话威胁他呢，说什么利滚利要四百多万呢，过两天要是找上门来，没准我们都得跟着遭殃。你还是把这个杨子开除算了。小王，事情我还没了解呢，你先回去工作。哼，不管怎么样，先帮杨子增加点收入，解一解燃眉之急吧。杨子，这个案子你加班把它做出来，要的比较急，但是提成也比较高。老板，凭什么把这种肥差给他做呀？不公平！这个方案明天早上就要要，要加班的。你平时不最讨厌加班吗？哼！若到时今未完成，甲方要求乙方需要赔付甲方三百七十万。对啊，我怎么没想到？你们这方案做的啊，也太不把我们当回事了吧？赔钱！我就说不能给他做吧。冒犯上心的下，不好意思，我们公司一定会负责到底的。赔偿的话，我凑一凑给到你。别呀，老板，我犯的错怎么能你赔呢？我赔，哼，你赔，把你卖了都赔不起。给，三百七十万，您点点。啊、杨子，<笑>你又是在哪借高利贷？我没借高利贷呀，这是我自己的钱。杨、啊、子。大洋集团的那个哦，我们再琢磨琢磨啊，可能是我的水平不太够。呃，对杨子小姐，您的方案理解不到位，然后我们再回去琢磨琢磨。别别别，您可一定要收下，不然我这个月花钱的业绩又完不成了。什么花钱的业绩？哎呀，就是我爷爷给我定了一个月要花一百万业绩的计划，利滚利，这个月都到四百多万了。老板，您帮我劝劝他，赶紧让我赔一钱吧。公司来了个隐形富豪，杨子，大洋集团的总经理下午要来我们公司视察，据说是个非常难缠的家伙。你快去最好的酒店订一桌硬菜，一定要把这个活祖宗给我伺候好。好的，老板。老板，你让他去订饭，他见过什么世面？他哪里知道什么好东西？你跟着去看看吧。嗯，这些啊，拿到后厨让他们做了。还按老规矩？没错。好的，这是上个月的。好。什么？他黑公司的钱、啊？我亲眼看见的，他买了一堆的烂菜叶让后厨做，还说什么老规矩。哦，那个经理还给了他一张卡，这是上个月的回扣。他们俩肯定是一伙的。我真没想到，看着那么淳朴，竟然会做这种事。老板。我已经在隔壁啊订了一套海陆空的豪华套餐了。您今天晚上呀处理了杨子，也不耽误啊跟总经理在隔壁吃饭。还是你考虑的周到。杨子，这就是你给我点的硬菜。是啊，老板，这菜是这菜就是你坑公司钱的证据。中饱私囊，买一些外面的破菜叶子来做加工。幸好呀被我发现了，我已经订的豪华菜品就在隔壁。我没坑公司钱，你才是浪费公司钱吧？总经理吃素的，你知道吗？你说什么？侄女还记得叔叔吃素啊？总经理，侄女，这是我亲叔叔。姑父，这是我中午好不容易留给爷爷菜园薅的菜呢、嗯。是吗？那我倒要尝尝。至于吗？不就是一块菜地？难不成种个月球？还真是在月球。老爷子那块地是在月球上顶级实验室配比过的，里边混的都是从外太空带。而种子呢，是从国外空运而来的。就连那块地浇的水呀、啊，都是比利佛山庄的矿泉水。六十八万一瓶的矿泉水，用来浇菜地。<笑>再有钱，你也是收了经理的卡，我就听见了。什么老规矩？嗯，杨子小姐，请问还需要加菜吗？你来的正好，小王好奇，你为什么给我卡？这个卡里是上个月饭店的营地，不给您。
。那老规矩呢？老规矩就是杨子小姐来吃饭一律不走账免单。哦，对了，隔壁的菜放齐了，单谁买？杨子小姐，隔壁那一桌要好几万。老规矩，你看，走什么样子？员工比老板有钱，很遗憾的告诉大家，公司要裁员，你们当中啊，一定要走一个。什么裁员？公平起见，我会听你们的想法的。你们觉得裁掉谁比较合适？老板，建议裁掉保洁阿姨，<笑>打扫这种事情谁都不会干，根本没有必要花这个钱。好主意，今后我们每个部门轮流准备打扫，这样啊，我们也可以节省开支。<笑>阿姨，你也听到了。我们今后啊不需要保洁了。行，那你们收拾东西走人吧。啊、阿姨，是您走，不是我们走。房子我不租给你们了，你们还赖在这里干嘛？知道我的厉害，怕了吧？老板，舍不得，保洁阿姨是我们的房东，一直在家租房给我们。你要是吵了他，咱们就要露宿街头了、啊。阿姨，跟您开玩笑呢。你看，这都快要过年了，来，就一千块钱红包，拿去买衣服。打发叫花子呢，等着跟你们涨房租吧。用这个吧。那是谁？我在上面开会，他在那玩游戏。老板，嗯，这是销售部的杨子，整天上班不打扫，不听指挥，就连团建也不去。太不像话了！公司要裁员，就是要裁掉你这种蛀虫。你给我起来！老板，使不得！你这可是公司的顶梁柱，我们现在这儿的业绩都是他拉来的。你把他炒了，什么饭都吃不上啦。老板，你有事吗？那个，我刚开会，声音有点大，没打扰您玩游戏吧？<笑>是有点吵，下次注意点啊。这一千块钱红包你拿着，一年为公司赚钱辛苦了。啊，不如裁掉年纪最大的，职场定律。员工过了三十五岁就不中用了。你什么意思啊？隔着点我呢？你不能熬夜，不能加班、嗯，整天请假带孩子，不开你开谁啊？小王，公司最近比较困难，希望你能谅解。好，你给我等着。爸，有人欺负我。喂，王董。小陈，敢欺负我女儿？你们公司两千万的投资不想要了吗？老板，王组长的父亲是咱们公司最大的股东，你把王组长炒了，我们公司就垮了。哎，王董，我刚跟王组长开玩笑呢。王组长，咱们都是一家人，来，这一千块钱，你拿去买点衣服。哎，这一千块钱，拿去给孩子买个吃。这可差不多，这也不能踩，那也不能踩。这可怎么办呢？我知道了，老板，选出对公司贡献最小的人，然后再给他开掉不就可以了？也就是没有销售能力的人，没有人脉和背景知识，还喜欢瞎指挥，哦、给咱们捣乱的。那是谁呢？我上个月可是做了三件事。那是谁呢？